Fala aí pessoal, vou fazer um pequeno vídeo agora sobre montando o cuicão de freio né? Esse modelo de cuicão que você pode colocar em qualquer caminhão, certo? Volvo, Scania, onde você quiser Tá bom? Ele, não onde você quiser, claro, <risos> nos caminhões, né? Na tração, no truque, até na dianteira, você pode fazer isso, sabia disso? Você pode colocar um cuicão de freio desse na dianteira só que tem que ter outra instalação, né? Tem que botar mais mangueiras de freio, né? Também tem que ver se vai encostar no pneu dianteiro ou não e outras coisinhas. Mas tem como instalar sim. Bom, como vocês estão vendo aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Desmontei o meio do, 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 do coicão. Se você está olhando aqui, você está vendo aqui, ó. Aqui é uma bucha de nalho. Tem outros modelos, né? De, cui, de, de cuicão. Nesse mesmo desenho, né? Três pedacinhos você vê, né? Esse mesmo desenho, que não vem com essa bucha de nalho não. Esse daqui veio, né, porque é o modelo mais novo desses desse caminhões agora. Aí veio, mas tem uns que não vem não, vem somente duas borrachinhas. Aqui dentro dele aqui, só tem uma borracha só. Essa borracha, uma borrachinha preta no meio aí, como vocês estão vendo. E tem uma bucha de nalho agora aqui lá de, no lado de cá. E tem uma bucha de nalho no outro lado, tá certo? Duas buchinhas. Mas pode acontecer de você encontrar somente duas borrachas no meio, no centro. Né? Aqui dentro, duas borrachinhas só Então, está com a borrachinha instalada Com as buchinhas A mola aqui é nova A mola é nova né? A função dela é o que? A função dela é É, é, é ajudar é, Para o cuicão aqui voltar aqui Para essa, essa mola aqui voltar Só para ajudar Mas não nessas coisas não É só para ter mesmo para poder Ficar mais fácil né? na, na, no retorno do ar Para dar descarga mais rápido Então Tá aqui a frente do cuicão também Outra coisa aqui, ó Vocês estão vendo, tá um, tem um pratinho aqui Esse prato Deixa eu tentar mostrar pra vocês Esse prato aqui Vocês podem né, Colocar ele Mas se você não encontrar no seu, também não tem problema Pode deixar sem esse prato, viu? Pra remover ele é Só tirar aqui, ó Certo? Aí desmonta Só isso mesmo, é coisa besteira Aqui embaixo também tem um buchinho de nalho mas isso aí é besteira, né? Tá até aqui a bucha de nalho. Se tiver a bucha de nalho, essa, essa arruelinha aqui embaixo, vocês podem montar. Se não tiver, não tem problema. Aqui é um prato, né? Onde vai ficar aqui em cima aqui, ó, da mola. Vai pegar esse parafuso. O parafuso vai entrar aqui, ó. Ok? Eu vou fazer uma montagem completa para vocês verem. Aqui a mola. Vocês estão vendo a mola, a mola tá semi nova. Já tem vídeo aí explicando como quebrar essas molas, né? Por que é que essas molas desses cuicão quebram? Tá bom? Então espero que vocês gostem, tá certo? Vou, vou montar agora o meio desse cuicão aqui, ó. Logo montar logo esse meio. Pra depois colocar aquela mola dali. Instalar ela na prensa. Tá bom? E se você é novo no canal, se inscreva assim, deixa um like, ajuda muito. E lembrando que na descrição tem três canais. Três canais. Tem três links de três canais, né? Um é sobre a palavra de Deus, que sou eu que anuncio o Evangelho. O outro é sobre detectorismo, né? Que a pessoa procura metade né? na praia, dentro dos matos, na, na floresta, essas coisas assim. E o outro é sobre o um canal também de válvulas, de mecânica, sistema de freio de válvulas, teste de válvulas na bancada. Então, dá uma olhada nesses três canais e se inscreve. Deixa o um like aí também, beleza? Então, só um minutinho. Sim, pessoal, lembrando, passei graxa. Ou a vaselina, tanto faz, vaselina ou graxa. É, nesse lado de cá, ele não tem parafuso não. Ele é como fosse soldado, né? Cravado, alguma coisinha assim. No outro lado, pega um parafuso. Pega a arruela, pega esse parafuso. Esse parafuso né, que ele vai pegar aqui, você tem que colocar com cola trava rosca, lock tight. Tá bom? E a posição é essa aqui, é da mola. Se você for olhar na, 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 na sua tampa, você vai ver que sempre tem um lugarzinho para encaixar a mola. Esse lado de cá, veja. Chega a dar certo. A mola fica bem encaixada. Não tem buraco nenhum. No outro lado, no outro lado já tem um buraquinho. Né? Um alojamento. Por quê? Para essa arruela ficar. Né? Pra não... Porque se por acaso, se você colocar no lado de cá, olha como vai ficar. Já tem um ressalto. Fica mais alto ainda. Vê como fica. Fica muito feio. Então dá para você identificar a posição correta. Tá bom? Eu vou colocar aqui o celular e vocês vão ver aí. Então aí, bora começar.
Lembrando que a pressão é grande. Se der para fazer com duas pessoas, eu faço com duas pessoas. E lembrando que quando você prende o eixo, esse, esse eixo aqui no, no, na moça, né? no, no torno, ele não fica girando não. Por quê? Porque esse parafuso daqui de trás, ele está blindado, ele tá, ele tá blindado, soldado na arruela. Né? Agora se ele ficar rodando, você vai ter que botar um parafuso. Tem uns que tem um parafuso também atrás. Né? Tem um aqui, tem um na frente, aí você vai ter que apertar com duas chaves. Já nesse aqui fica é mais fácil. Já está montado, lubrificado. Quando eu terminar de montar, aí eu vou falar mais um pouquinho sobre outras coisas, sobre na hora de testar e sobre o vazamento, né? Então, pessoal, vou montar agora a outra parte, que é a parte da mola de emergência. Não tem nada. A mola pode ser qualquer lado, tá bom? Qualquer lado da mola. Quando você roda ela na tampa, você vê que ela fica uma posição mais com força mais alinhada, né? E aqui é o prato. Tem uns pratos que ele tem uns batedor que você roda, né? E ele trava na mola. Já esse daqui não tem não. Esse aqui você pode rodar. Deixa ele em cima da mola mesmo, porque ele já fica já apoiado. Esse prato, ele é de dois pezinhos, um pé de galinha de dois pés. Tem outros pratos que tem três. Né? Que é três travas. Esse aqui só é duas, só. Aqui, ó. Aqui você bota o parafuso. Ele já fica travado. Vocês viram que eu tirei a mola e tentei arrumar uma posição que ficasse mais alinhada aquele prato. Esse aí foi o jeito melhor. E lembrando, quando estiver pressionando, né, baixando a mola, não é para estar tá balançando aquele parafuso para um lado e para o outro, levantando ele não. Tem que segurar ele. Fique somente olhando quando, quando, quando eu estiver fazendo. Tem que segurar ele e colocar a porca. E a, a colocar a ruela e a porca. Ficar puxando ele para baixo. Não pode ficar mexendo nele não. Tá bom? Porque na hora que você travar e você, você levantar pensando que ele está preso e ele saltar, Aí, comprei. Outra coisa, quando for levantar, quando for desmontar essa mola, ou no caso agora montar essa mola, tem que ficar sempre de lado da prensa, de lado.
No caso agora o macaco faltou óleo. Vou colocar óleo nele aqui e depois eu mostro mais. Coloquei o óleo já. Vamos ver agora. Vocês estão vendo, eu tô baixando ele. E lembrando que antes de eu baixar, né? Eu tava baixando e coloquei a mão ali entre a mola para guiar o parafuso na tampa. Quando ele passou e baixou um pouco, claro, né? Aí eu coloquei logo a arruela e a porca. Você não pode colocar a arruela e a porca quando a mola estiver toda embaixo, não. É, baixou, mostrou já a rosca, já, bota, já, 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 já coloca já a porca e a arruela. Né, como segurança, tá bom? Bom, vocês estão vendo aí, no caso agora... Eu vou pressionar até embaixo e depois eu mostro mais pra vocês. Tá bom? Até onde, até onde deve ir. No caso agora, o que aconteceu? A mola tem que baixar mais. Só que o macaco já foi o limite dele. Eu vou levantar, colocar mais calço para poder pressionar mais. Olha agora, pessoal. Coloquei outro sepo. Eu coloquei sepo porque eu quero adiantar logo o serviço para vocês verem. Tá bom? Fica olhando agora. Bom pessoal, eu comecei a baixar, chega um momento que quando você baixa, ele para de ir. Por isso não pode ficar forçando. Você forçou, ele parou, pronto. Aí já é o limite da mola já. Já apertei o parafuso, vou liberar agora.
Olha aqui. A mola encolhida. Aquela mola tão grande ficou encolhida, tá bom? Vou agora montar o cuicão. Estão vendo o lado da mola, né? Tá ali, né? Posição da borracha. Tá vendo isso aqui? Pra ali, ó. Ficou um pouquinho alto, porque Por causa dessa mola pequenininha, né? Que fica no meio daquela peça ali, ó. Vou pressionar na baixada. Já está apertado já. Lembrando, se um dia tivesse um, um cuicão de freio, estiver no caminhão, quando você soltar o estacionamento, ele começar a vazar pelas braçadeiras, só pode apertar as braçadeiras quando você travar a mola. Aquele parafuso que está ali, né, na, no cuicão, ele trava a mola. Por quê? Se você for apertar as braçadeiras e ele tiver, se ele tiver sem a trava, no caso, se tiver sem, sem aquele parafuso, e esse parafuso quebrar, essa mola ela sai de dentro.
montadinho. Agora a semente agora a parte do serviço. Eu uso um alicate de pressão a poder prender. Fique olhando aqui. Vocês viram? Bom, tem que ficar naquela altura ali ou mais embaixo, né? É até ficar aqui, ó. Nesse momento, é o lado da conexão. Por isso que é bom quando eu falo quando desmonta, né? Tem que marcar antes. Por quê? Você montou ela, digamos que montou e ficou a conexão totalmente errada, né? No caso, quando você for instalar no caminhão, as mangueiras não vai encaixar, não vai dar certo, porque a mangueira fica longe da conexão. O lado de você virar é esse lado aqui, ó. Só que esse serviço eu não posso explicar agora que é um pouquinho delicado, é perigoso, tá bom? Porque não pode estar mexendo nem na frente nem atrás. Porque se o caminhão estiver travado, não pode mexer em canto nenhum. Depois eu vou explicar melhor, com mais cuidado, sobre isso. E sobre os parafusos, vocês podem colocar qualquer parafuso ali. Parafuso que pega a chave 17, né, que é 10 mm Ou parafuso de polegada. Ele, ele sendo de porca e parafuso, não importa. Ele vai sempre dar um apertozinho bom. Não pode apertar demais, não pode torar. Né? Sim, pessoal, já está montado. Tudo montadinho. 
ok? É, como é que se diz? Aí se você quiser testar ele, né? É simples para saber se tá com vazamento na, nas borrachas daqui, né? Na parte da emergência, que é a mola grande, ou se tá com vazamento na parte do freio de serviço, ou se tá com vazamento na parte do serviço do, do reparo aqui central, né? Quando você colocar a mangueira do maneco, né? Que é a mangueira de emergência, como eu sempre falo, né? Frente do Cuicã, frente da Aster. O lado direito é a mangueira de emergência. Soltou, botou a mangueira, soltou o estacionamento. Começou a vazar pelas braçadeiras. Então significa que tem que dar mais um aperto. Mas, lembrando outra coisa. Esse parafuso aqui você só tira ele quando... É, quando você colocar a mangueira, soltou o estacionamento, o maneco, né? E você viu que não está vazando na lateral. Do lado da emergência. Não está vazando nada. Aí legal, você vai tirar o parafuso. Se você vê que está com vazamento, dá mais um aperto, né? dá umas pancadinhas de um lado do outro, aperta mais. Sem tirar o parafuso daqui, não. Não tira aqui, não. Só tira esse parafuso quando você vê que não tem mais vazamento pelas braçadeiras, pela borracha. Ok? Aí, colocou a mangueira do lado esquerdo, que é o freio de serviço, manda pisar no freio. Sim, outra coisa. Antes de colocar essa mangueira, você não colocou essa? Soltou o estacionamento? Tem que ver. Se começar a vazar ar por aqui... É porque o reparo tá ruim. O reparo cortou a borracha na hora de montar ou alguma coisa aconteceu. Ficou vazando a borrachinha do meio aqui, ó. Tem que desmontar tudo de novo. Tá bom? Mas se tiver tudo ok, coloca a mangueira do freio de serviço, manda pisar no freio. Se ele começar a vazar por aqui também, é o mesmo processo. Tem que apertar a braçadeira, tá bom? Já que tá com o maneco solto mesmo. E se começar a vazar por aqui também, mas por aqui não vaza não, porque a borracha vai ser nova. Se vazar pela braçadeira, é só apertar a braçadeira. Né, de um lado e do outro, e dá umas pancadinhas e tudo legal. Beleza, pessoal? Então, tchau.